ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പൊ ഇന്ന് നമുക്ക് നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു എംബ്രോയിഡറി ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെ നോക്കാം നമ്മൾ നെക്കിന് ചുറ്റുമാണ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പൊ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മെതേഡാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് തുണി എടുത്തിട്ട് തുണിയുടെ ഏത് ഭാഗത്താണോ നമ്മൾ എംബ്രോയിഡറി ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ ഭാഗം വേണം കറക്റ്റായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ തെറ്റിപ്പോകരുത് അപ്പൊ അറിയില്ലാത്തവര് സ്റ്റിച്ചിങ് നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്നവരോട് ചോദിച്ചിട്ട് ആ പാർട്ട് എടുത്തിടാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അതിനുശേഷം ചെയ്യാം കാരണം ഒരുപാട് പേര് സ്റ്റിച്ചിങ് അറിയാത്ത കുട്ടികൾ വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് എംബ്രോയിഡറി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഇതുപോലെ നമ്മൾ വരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ എത്രയാണ് വിട്ടേക്കുന്നത് ഞാൻ പറയാം നമ്മൾ കുറച്ചിങ്ങോട്ട് ഇറക്കി വെച്ചു കൊടുക്കണം അതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിങ്ങനെ മേളിലേക്ക് കയറി വെച്ചാൽ ഇത്തരം ഭാഗം അങ്ങ് പോകും പിന്നെ നമ്മൾ അത് രണ്ടാമത് കൈ കൊണ്ട് ഫ്രെയിം ഇല്ലാതെ ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ചിലർക്ക് അത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പം അങ്ങനെ വരാതിരിക്കാൻ നമുക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് ഇതുപോലെ ഇറക്കി വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം നെക്ക് ഞാൻ ഹാഫ് ഇഞ്ച് നമ്മൾ ഷോൾഡറിന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വിട്ടു കൊടുക്കണം അതിനുശേഷം നമ്മുടെ കറക്റ്റ് നെക്കിന്റെ ഇറക്കം എത്രയാണോ അത് നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരു അഞ്ചരയാണ് നെക്കിന് ഇറക്ക ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഹാഫ് ഇഞ്ച് നമ്മൾ ഓൾറെഡി വിട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ നെക്കിനുള്ളത് തയ്ച്ച് വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും കറക്റ്റ് അഞ്ചര തന്നെ നമ്മുടെ നെക്ക് കിട്ടും അതിനുശേഷം നെക്കിന്റെ രണ്ട് വശത്തേക്കും മൂന്നര വീതം ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നെക്ക് നമുക്ക് ടോട്ടൽ സെവൻ ആണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ നെക്ക് നമുക്ക് വീതി അതേപോലെ തന്നെ മാർക്ക് ചെയ്യാം വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല ഹാഫ് ഇഞ്ച് നമ്മൾ നെക്കിന് ഒന്ന് വിട്ടു കൊടുക്കണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിനുശേഷം ഇത്രയും വൈഡായിട്ട് നമ്മൾ രണ്ട് ഇഞ്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യാം കറക്റ്റായിട്ട് ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ കറക്റ്റ് രണ്ട് ഇഞ്ച് തന്നെ മാർക്ക് ചെയ്യണം വളഞ്ഞും വളഞ്ഞും ഒന്നും നെക്ക് പോകരുത് അങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനും ചെറിയ വളവുകൾ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതെല്ലാം വരച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങളാണ് ഇതിന് വേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതുപോലെ ആങ്കർ ത്രെഡ് ആണ് ഞാനിത് ഒരെണ്ണത്തിന് വാങ്ങുന്നത് എട്ട് രൂപയ്ക്കാണ് അപ്പൊ ഇത് അധികം കളറൊന്നും പോകില്ല അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇതുവരെ എനിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ ആങ്കർ ത്രെഡ് തന്നെ പറയുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ത്രെഡ് നല്ലതാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതുപോലെ ചെറിയ മുത്താണ് കണ്ടോ ഏറ്റവും ചെറിയ മുത്തല്ല എന്നാൽ ഒരുപാട് വലുതുമല്ല കണ്ടോ ഏറ്റവും ചെറുതും ഇതിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടി വലുതുമാണ് ഈ ടൈപ്പ് അതിൻ്റെ ഒരു ഇടത്തര മുത്താണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഏതാണോ അത് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഒരുപാട് വലുത് ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഈ ഡിസൈനിന് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വേണ്ടത് ഈ ഒരു കളറാണ് ഡാർക്ക് മെറൂണോ അല്ലെങ്കിൽ റെഡോ ആണ് ഈ ചന്ദന കളർ തുണിയല്ല ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഈ മുത്ത് ഒന്ന് വെക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് ലെയർ ഞാൻ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് എംബ്രോയിഡറി ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം അപ്പൊ ദ സൂചി ഇതുപോലെ നമ്മൾ നൂലിൽ കോർത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ലെയർ ത്രെഡ് ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു കെട്ടിട്ട് കൊടുക്കണം സാധാരണ നമ്മൾ ഇടുന്ന പോലെ തന്നെ രണ്ട് കെട്ടിട്ട് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ഈ മുത്ത് നമുക്ക് കോർത്തെടുക്കാം ഇവിടെ മുതൽ നമുക്ക് നെക്കിന് ചേർത്തുള്ള ലൈനാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഞാൻ കോർത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒരെണ്ണം ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ കോർത്തെടുത്തു ഇനി നമ്മൾ അടിയിൽ കൂടെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എടുക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് ആണോ വേണ്ടത് അത് നിങ്ങൾക്ക് എടുത്തു കൊടുക്കാം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കോർത്ത് പോകുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ കെട്ടിടാനൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ടൈം എടുക്കും നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് നല്ലപോലെ ത്രെഡ് രണ്ട് ലെയർ ഇട്ടാൽ മതി പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ പൊട്ടിപ്പോകുന്നില്ല ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കോർത്തെടുക്കാം പിന്നെ കുറച്ച് ലൂസായി പോകാതിരിക്കാനായിട്ട് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം കുറച്ച് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് തന്നെ നമ്മൾ തയ്ച്ചെടുക്കേണ്ടതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ മുമ്പോട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി നെക്കിന് ചുറ്റും നമുക്ക് നല്ല നീറ്റായിട്ട് തന്നെ ചെയ്തെടുക്കുക നമ്മൾ ആ നെക്കിന് ലൈൻ വരച്ചിട്ടില്ലേ അതിൻ്റെ തൊട്ട് ഇപ്പുറത്ത് തന്നെ ഒരേപോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കണം ഏറ്റക്ക
നമ്മൾ മേളിൽ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത ലെയർ നമ്മൾ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അത് നമ്മൾ രണ്ട് മുത്തിൻ്റെ ഇടയ്ക്കായിട്ടാണ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ മേളിൽ രണ്ട് മുത്തില്ലേ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഭാഗങ്ങളിലാണ് നമ്മൾ അടുത്ത ലെയർ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് സെയിം നമ്മൾ മേളിൽ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ആണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഓരോ മുത്ത് കോർത്ത് കോർത്ത് ഇങ്ങനെ പോകുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കെട്ടുന്നു വേറെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നില്ല ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഇവിടെ വരെ കോർത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ലെയർ ചെയ്തു കൊടുക്കാം അത് നമ്മൾ മേളിൽ വെച്ചതുപോലെ തന്നെ സെയിം അതേപോലെ തന്നെ ആണ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ലെയറിൻ്റെ മിഡിൽ ഭാഗത്ത് മൂന്നാമത്തെ ലെയർ വയ്ക്കുന്നു കാരണം അത് ഇതുപോലെ നമ്മൾ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ബാക്ക് സൈഡിൽ ഓരോന്നും നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോഴും കെട്ടിട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അതല്ലെങ്കിൽ ഇത് ലൂസായിട്ട് അഴിഞ്ഞു പോകും ഇനി നമുക്ക് ഹാൻഡ് എംബ്രോയിഡറി ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ ഇടത്തെ കൈ കൊണ്ട് പിടിച്ചിട്ട് വലത്തെ കൈ കൊണ്ട് നീഡിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ത്രെഡിങ്ങിനെ ചുറ്റുക ഇതിൻ്റെ താഴേക്ക് നമ്മൾ കോർത്തെടുത്ത് തന്നെ കുത്തുക അതിന് ശേഷം താഴേക്ക് വലിക്കുക ഒരുപാട് ടൈറ്റ് ആകരുത് എന്നാൽ ഒരുപാട് ലൂസാകുകയും ചെയ്യരുത് അങ്ങനെ വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് ഒത്തിരി ടൈറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാലുള്ള കുഴപ്പമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് താഴേക്ക് നീഡിൽ ഇറക്കാൻ പറ്റില്ല ഇടത്തേക്ക് കൊണ്ട് പിടിക്കുക വലത്തേക്ക് കൊണ്ട് രണ്ട് ചുറ്റു മാത്രം ഇട്ടാൽ മതി ആ കുത്തിയെടുത്ത് തന്നെ താഴേക്ക് ഇറക്കുക അടിയിൽ കൂടെ നമുക്ക് നീഡിൽ വലിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല ഷേപ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും കണ്ടോ ഇതുപോലെ രണ്ട് ഫ്ലവർ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഒരു ഫ്ലവർ ചെയ്തെടുക്കാൻ അഞ്ച് ഫ്രഞ്ച് നോട്ടാണ് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചുറ്റി ഒരുപാട് വലിക്കരുത് ഇങ്ങനെ താഴേക്ക് നമുക്ക് ഇറക്കി കൊടുക്കാം കണ്ടോ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നല്ല ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ കുറച്ച് ക്ഷമയോടെ നന്നായിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ഇതുപോലെ നമ്മൾ നാലെണ്ണം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒരെണ്ണം കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ ഒരു ഫ്ലവർ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതിൻ്റെ മിഡിൽ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ഗോൾഡ് മുത്ത് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അഞ്ചെണ്ണം അഞ്ചെണ്ണം വീതം ഒരു ഫ്ലവറിന് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതാ ഇതുപോലെ നല്ല നീറ്റായിട്ട് തന്നെ കിട്ടും ബാക്ക് സൈഡിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ കെട്ടിട്ട് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ രണ്ടിട്ട് രണ്ട് കെട്ടാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മിഡിൽ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്ച്ച ഗോൾഡ് മുത്തില്ലേ അത് തന്നെ നമുക്ക് വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഫുള്ളായിട്ട് ഗോൾഡ് മുത്ത് വെച്ച് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത്ര ഭാഗം മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നെക്കിന് ചുറ്റും ചെയ്യണം അങ്ങനെ നല്ല ഭംഗി വരത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഫ്ലവർ വേണമെങ്കിൽ മൂന്ന് ലെയർ ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ എംബ്രോയിഡറിയുടെ ഈ ഫ്ലവർ ഒറ്റ ലെയർ മാത്രമേ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളൂ താഴെ ഞാൻ വീണ്ടും ഈ നമ്മൾ മേളിൽ മൂന്ന് ലെയർ മുത്ത് വെച്ച് കൊടുത്ത പോലെ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ നിരപ്പായിട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല മുത്ത് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ തയ്ച്ച് തയ്ച്ച് മൂന്ന് ലെയർ ഒരുമിച്ച് തന്നെ ചെയ്ത് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ കുരുക്ക് വീഴുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുത്ത് നന്നായിട്ട് പിടിച്ച് വെച്ച് നേരെ വെച്ച് കൊടുക്കണം അപ്പം രണ്ട് ത്രെഡ് ഇട്ടേക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒത്തിരി ത്രെഡ് പിരിയാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ത്രെഡ് എപ്പോഴും നമ്മൾ നല്ലപോലെ നിവർത്തി തന്നെ വെച്ച് കൊടുക്കണം ഇങ്ങനെ പിരിഞ്ഞ് പിരിഞ്ഞിരിക്കരുത് മുത്ത് നന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കണം കണ്ടോ അപ്പം നമുക്ക് നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഡിസൈൻ നമുക്ക് ഇതുപോലെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ നെക്ക് എങ്ങനെയാണ് തയ്ക്കുന്നതെന്നുള്ളത് ഞാൻ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചു തരുന്നതായിരിക്കും ഒരുപാട് പേര് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ നെക്ക് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ തയ്ച്ചെടുക്കുന്നതെന്നുള്ളത് അപ്പം ഇതിൻ്റെ നെക്ക് തയ്ച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിന് ചുറ്റും ഫസ്റ്റ് ലെയർ ഞാൻ വെച്ച് കാണിച്ചത് അപ്പോൾ ഇത് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് തയ്ച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തു